Hello friends, welcome to Trending Technology channel. Today, we will day 17. Lo, some coding questions. We will solve the 3 year experience person. We will solve the stream. 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 We will subscribe the stream. We will solve the stream. We will solve the bell icon. We will solve the notification. We will activate the stream. So, today, we will solve the first question. We will solve the given an array of a string. And we will solve the String array and the monkey chin at the antlo monoche and the longest string. Yedo than the monum find it in a chair. So, okay, longest string and print the length using Java and a longest string a length and the monum find it chair. So, the minimum even a solid chest thumb and then green chuman should them. Then, course, main first of all, eclipse and the open chest kuna. So, monkey kitchen a string in a monum copy paste in a chest kuna string array. ओके स्ट्रिंग आरी ओके मन कुछ ये मंटे स्ट्रिंग आरे ओके स्ट्रिंग आरे नहीं मन कुछ ये मंटे सेम ऐसे ऐसे के नहीं मंटे करती है इसको ना दिन लोच मन कुछ ये मंटे लॉन्ग स्ट्रिंग ये कल लेंथ लोच मन कुछ ये मंटे ग्रीन ये कल लेंथ ओके ना मन कुछ ये मंटे फाइव नहीं दिन मीठा नहीं मन कुछ ये मंटे फोर थ्री टू अंडे इधर ची मन कुछ ये मंटे फोर ल इधर ची थ्री इधर ची फोर सो मानो हम आउटपुट अनेक दिन में टेंट फाइव अनेक प्रिंट चाहिए अली इन्हें कहते लॉन्गे स्ट्रिंग के कलेन तो ची मान कोचे में टेंट ग्रीन अनेक लॉन्गे स्ट्रिंग दिने कलेन तो ची मान कोचे में टेंट फाइव सो दिने क मानो स्ट्रीम्स यूज़ चेस कोनी ये देंगा साल चेल अनेक चुदम सो दिन कोस लॉन्गेस्ट लेंथ नहीं था मनु फाइनल चेल का बट्टी लॉन्गेस्ट लेंथ नहीं थी इसको ना सो इप्पम मनु नार्मल का आरेश नहीं स्ट्रीम करने चेस देन कोसम आरेश डॉट स्ट्रीम नहीं थी इसको ना सो इंद्रा मनु आरेश नहीं पास चेस ना ओके इप्पम मनु कोचे मंटे तीन तल आरेश नहीं पास चेस ना तीन तलो मनु मच्चे मंटे � तो ये मैप तू इंटरनेट मन को चाहिए उन्हें नार्मल का इंटीजर के इधर मन को वैरा कार्मेट लोन्स मन को इंटीजर कनोट चेस को वाली अनेसो चेस ने मन मैप तू इंटरनेट दिए चेस तम तो ये पर मन को नाको में टेड स्ट्रिंग उन्हें दिन नोची ने उन्हें इंटीजर कनोट चाहिए अली अंटे लेंथ मात्रम � अरे मनु में इसे चेच्चे, तो ओड लाट लेंथ अंटे मनु की दिने का लेंथ अनेत तीस कुंठन, तो इन दिलो अच्छी नहीं नोच्चे मंटे मैक्सिमम अनेत फाइनल चेल, तो कावट ने डायरेक्ट का मैक्स अनेत दिस तुमना, ओके, तो इकर मनु कोच्चे मंटे इधर च मनु काफ़ीशनल इंटरनेट उन्टे, तो दिन ने मनु मच्चे मंटे R is the value of 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 the value लॉन्ग लेंथ ओके इपुन ने एक्साम्पल की रन ने चेस ना ना कुछ चीज़ मटे जीरो नहीं दराड़ूं जरिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू ओके अलमन कुछ चीज़ मटे डॉट गेट एस इंटरनेट यूज़ चेस ना एक्साम्पल सेव चेस ना रन ने चेस ना इक्कर नॉन एक्चुअल लेते एक्सेप्शन नो सच्चे एलिमेंट एक्सेप्शन नहीं दरा� मानो केदार ने वैल्यू उन्हें द आ वैल्यू ने रिटर्न चाहिए वाला ले ना पुर मानो कुछ चीज़ में डिफ़ॉल्ट वैल्यू ने मानो रिटर्न चाहिए वाली अन्य दान कोस मानो कुछ चीज़ में आर रिलेशन ही दूसरे आस्तम ओके ओके इपुर मी क्लियर का ये प्रोग्राम को ऐला साल चाहिए लेने द अंडरस्टैंड � रन ने चेस्ट ना, ओके मानेक फाइव ने इधर आउट जरिए गिन्दी, सो ये प्रोग्राम होच्छ मानेक कुछ चीज़ मंटे अल्टर मैट्रिक्स ला थ्री इयर एक्सपीरियंस पर्सन के अड़ी ना ओका इंटरव्यू क्वेश्चन न मटा, सो इपुन नेक्स्ट प्रोग्राम मानेक चौदह मानों, नेक्स्ट प्रोग्राम में मचोस्ते राइटे जावा कोड्स निपट परफाइंड 
నేమ్స్ స్టార్ట్ విత్ ఏ యూజింగ్ స్ట్రీమ్స్ అంటే మనం ఏదైనా ఒక క్యారెక్టర్ ఇస్తే ఆ క్యారెక్టర్లో ఉండే ఫస్ట్ అంటే మనకు నార్మల్గా ఒక స్ట్రింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రింగ్ అరే అనేది ఉంది ఈ స్ట్రింగ్ అరేలో మనకు వచ్చేయంటే ఫస్ట్ వర్డ్ అనేది అంటే ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ అనేది మనకు వచ్చేయంటే ఏతో స్టార్ట్ అయ్యే నేమ్స్ని మనం రిటర్న్ చేయాలి సో ఇదే క్వశ్చన్ మనకు ఏమంటే హెచ్సిఎల్లో ఇంటర్వ్యూలో అడిగినారు మళ్ళీ మనకు వచ్చేయంటే పేపాల్ కంపెనీ ఇంటర్వ్యూలో కూడా మనకు వచ్చేయమంటే అడిగినారు సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అనేది కామన్గా రిపీటెడ్గా వస్తుంది ఎందుకంటే నార్మల్గా సమ్టైమ్స్ బేసిక్గా మీకు స్ట్రీమ్స్ చెక్ చేయాలనుకున్నప్పుడు కానీ సో మీకు ఆరేజ్లో స్ట్రీమ్స్ని ఎలా యూజ్ చేయాలని తెలుసుకోవాలన్నప్పుడు కానీ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అనేది అడుగుతారు సో మీరు సింపుల్గా ఈజీగా దీనికన్నీ సాల్వ్ అంటే ఆన్సర్ అనేది సాల్వ్ చేయొచ్చు ఓకే ఇప్పుడు మనం సేమ్ యాస్టేస్గా నేను ఇంకొక ఆర్ అనేది తీసుకుంటున్నా నేమ్స్ నేమ్స్ అనేది పెట్టుకుందాం ఎగ్జాంపుల్కి ఓకే ఎన్ఏఎంఎస్ నేమ్స్ సో ఇప్పుడు నేమ్స్ వచ్చి మనం ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా తీసుకుందాం నేను వచ్చి ఏమంటే ఫ్రూట్స్ నేమ్సే తీసుకుంటున్నా యాపిల్ ఆరెంజ్ ఇంకేమున్నాయి ఏతో స్టార్ట్ అయ్యేవి ఆరెంజ్ సంథింగ్ ఓకే ఆమ్లా నెక్స్ట్ సో ఇప్పుడు నేను వచ్చేయమంటే సమ్ నేమ్స్ అనేది తీసుకున్నా సో మనకు వచ్చేయమంటే ఏతో స్టార్ట్ అయ్యేది మాత్రం మనకు కావాలి మిగిలినవన్నీ మనం వచ్చేయమంటే నెగ్లెక్ట్ అనేది చేసేయాలి సో దీనికోసం మనకు రిటర్న్ టైప్ అనేది కూడా నేను ఏమంటే స్ట్రింగ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నా స్ట్రింగ్ ఏ నేమ్స్ ఓకేనా ఏతో స్టార్ట్ అయ్యే నేమ్స్ కాబట్టి ఏ నేమ్స్ అనేది అరే నేమ్ అనేది తీసుకున్నా ఇక్కడ సో ఇప్పుడు నార్మల్గా మీరు నేమింగ్ కన్వెన్స్ అనేది బేస్డ్ ఆన్ అనేది ఇచ్చుకోవచ్చు కొంచెం బిగ్గెస్ట్గా నేను వచ్చేయమంటే జస్ట్ ఏమంటే స్మాల్గా ఇస్తున్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు వచ్చేయమంటే మీకు కొంచెం బిగ్గా అంటే మీరు నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఎప్పుడు కొంచెం బెటర్గా ఇవ్వాలి ఎన్ఏ ఎంఎస్ నేమ్స్ అరే లైక్ సేమ్ మీకు ఏమంటే ఈ విధంగా మనం ఇవ్వచ్చు లేదంటే మనకు వచ్చేయమంటే ఫిల్టర్డ్ నేమ్స్ ఓకేనా ఇలా మనం వచ్చేయమంటే నేమింగ్ కన్వెర్షన్ అనేది ఇచ్చుకోవాలి సో ఇక్కడ నేను జస్ట్ నేమ్స్ ఏ అనేది ఇస్తున్నా ఓకే ఓకే ఇప్పుడు మనకు వచ్చేయమంటే ఆర్ఎస్ డాట్ స్ట్రీమ్ మనం వచ్చేయమంటే స్ట్రీమ్ కన్వర్ట్ అనేది చేసుకున్నాం ఆర్ఎస్ డాట్ స్ట్రీమ్ మనం ఇక్కడ ఆర్ఏని పాస్ చేద్దాం నేమ్స్ ఓకేనా ఇక్కడ వచ్చి మనం వచ్చేయమంటే నేమ్స్ అరే అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ వచ్చి మనకి సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇది వచ్చి మనకి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే ఇప్పుడు మనకు వచ్చేయమంటే నేమ్స్ అరే అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఓకే డాట్ ఓకే మనకు వచ్చేయమంటే దీంట్లో నేమ్స్ ఓకేనా మనకి ఏమంటే నేమ్స్ ఏతో వచ్చేది మనకి కావాలి కాబట్టి మనం డైరెక్ట్గా ఫిల్టర్ మెథడ్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు ఫిల్టర్ మనకు వచ్చేయమంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఓడ్ అనేది వస్తుంది కాబట్టి ఓడ్ ఓకేనా డాట్ మనకు వచ్చేయమంటే ఫస్ట్ వచ్చే క్యారెక్టర్ అనేది మనకు వచ్చేయమంటే ఏతో స్టార్ట్ అవ్వాలి సో దీంట్లో మనకు నార్మల్గా వచ్చేయమంటే స్ట్రింగ్లో ఒక మెథడ్ అనేది ఉంది స్టార్ట్స్ ఓకేనా స్టార్ట్స్ విత్ మనకి ఏది అనేది మనం డైరెక్ట్గా ఇచ్చుకోవచ్చు అండ్ వచ్చేయమంటే స్టార్ట్ విత్ ఏ స్టార్ట్ విత్ ఏ అనేది ఇస్తున్నా సో మనకు వచ్చేయమంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఏతో స్టార్ట్ అవుతుందో వాటిని మాత్రం మనకి ఫిల్టర్ అనేది చేస్తుంది సో వన్స్ ఫిల్టర్ అయి చేసింది సో దీన్ని మనం వచ్చేయమంటే అరే కన్వర్ట్ చేయాలి ఓకేనా దానికోసం మనం వచ్చేయమంటే టూ ఆర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఓకే సో ఇప్పుడు నార్మల్గా వచ్చేయమంటే మనం డైరెక్ట్గా టూ ఆర్ అనేది యూజ్ చేసినాం అనుకో మనకు వచ్చేయమంటే ప్రాబ్లం అనేది వస్తుంది ఎందుకంటే ఇది ఆబ్జెక్ట్ అరే కన్వర్ట్ చేస్తుంది కానీ స్ట్రింగ్ అరే కన్వర్ట్ చేయదు సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ అరే నుంచి మనం స్ట్రింగ్ అరే ఏ విధంగా కన్వర్ట్ చేయాలి అనేది ఆల్రెడీ మనం దీనికి ముందు వీడియోలో చెప్పినాం సో మీకు ఆల్రెడీ తెలిస్తే మీరు వీడియో పాస్ చేసి రాసుకోండి లేదంటే నార్మల్గా వచ్చేయమంటే మనం స్ట్రింగ్ ఓకేనా ఎస్టి ఆర్ఐఎన్జి స్ట్రింగ్ మెథడ్ రెఫరెన్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం న్యూ ఓకేనా ఒక న్యూ స్ట్రింగ్ అరేని మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ సో ఇలా మనం యూజ్ చేసుకో ఒకవేళ మీకు నార్మల్గా ఇక్కడ కూడా మనం ఉంటే మెథడ్ రెఫరెన్స్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు ఓకేనా సేమ్ ఈ ప్లేస్లో డబ్ల్యూ నేను ఆరో ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి డబ్ల్యూ డాట్ లెంత్ అనేది యూజ్ చేసిన సో ఇలా కాకుండా మనం వచ్చేయమంటే దీనికి స్ట్రింగ్ కోలన్ కోలన్ లెంత్ సో మనం ఇలా యూజ్ చేసినా మనకు వచ్చేయంటే దీన్ని మనం మెథడ్ రెఫరెన్స్ అంటాం సో ఇలా యూజ్ చేసినా మనకు వచ్చేయమంటే ఈ ఆన్సర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది కావాలంటే మనం సేవ్ చేసి రన్ అనేది చేస్తున్నా మనకు సేమ్ అవుట్పుట్ ఫైవ్ అనేది వస్తుంది ఓకే సో ఇందులో మనం ఆల్రెడీ ఫిల్టర్ అనేది చేసినాం సో మనకు
ఓకే కంట్రోల్ ఎఫ్ సేవ్ అనేది చేస్తున్నా సో ఇప్పుడు మనం రన్ అనేది చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ మనకి చూసినట్లయితే జస్ట్ మనకి ఏతో స్టార్ట్ అయ్యే నేమ్స్ని మనం ఫిల్టర్ అనేది చేసేసినాం సో ఈ విధంగా మనం వచ్చేయమంటే స్ట్రీమ్స్ యూజ్ చేసుకుని సింపుల్గా ప్రాబ్లమ్స్ అనేది సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే మనకు వచ్చి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమని చూద్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమని చూసినట్లయితే మనకి థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏమని చూసినట్లయితే మనకి రైట్ ఏ జావా కోడ్ టు రిమూవ్ రిపీటెడ్ స్ట్రింగ్ ఫ్రమ్ మీ లిస్ట్ అంటే నార్మల్గా వచ్చేమంటే మనకి ఏదైనా ఒక లిస్ట్ అనేది ఇస్తే ఆ లిస్ట్లో ఉండే మనకి ఏంటంటే ఏదైతే రిపీటెడ్గా వచ్చిందో దాన్ని మొత్తం రిమూవ్ చేసేయాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి సో మనం ఎగ్జాంపుల్ అనేది తీసుకున్నాం అప్పుడు మీకు క్లియర్గా అండర్స్టాండ్ అనేది అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు మనకి వచ్చేయమంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనేది తీసుకున్నాం ఒక లిస్ట్ అంటే మనకి నార్మల్గా వచ్చేయమంటే ఇక్కడ అరే అనేది ఇచ్చినారు ఇక్కడ అరేని తీసుకున్నాం స్ట్రింగ్ ఓకేనా స్ట్రింగ్ ఎలాస్ట్ లిస్ట్ ఓకేనా ఈక్వల్ టు మనకి ఏదైనా ఒక స్ట్రింగ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి మనం ఏమంటే ఏబిసి అనేది ఇస్తున్నా నెక్స్ట్ వచ్చి కమ్మ ఏబిసి అనేది ఇస్తున్నా సో ఇలా నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి ఏమంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిడి కామ సంథింగ్ అనేది తీసుకుంటున్నాం ఓకే సో ఇక్కడ నార్మల్గా వచ్చి మనకి వచ్చి ఏమంటే ఏదైనా సరే రిపీటెడ్గా ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏబిసి ఏబిసి అనేది రిపీటెడ్గా ఉంది సో రిపీటెడ్గా ఉండేవి ఏవి మనకు ఉండకూడదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి డూప్లికేట్స్ని రిమూవ్ చేయడం కాదు డూప్లికేట్స్ రిమూవ్ చేయడం అంటే అది వేరే లాగా వస్తుంది మనకి బట్ ఏమంటే ఇక్కడ మనకు క్వశ్చన్ ఏమంటే మన యొక్క అవుట్పుట్ వచ్చి మనకు వచ్చేయమంటే జస్ట్ యూ యూ మాత్రమే ఉండాలి యూనిక్గా ఏది ఉందో అది మాత్రమే ఉండాలి సో ఇలా మనం వచ్చేయమంటే ఇంప్లిమెంట్ అనేది చేయాలి స్ట్రీమ్స్ యూజ్ చేసుకుని ఓకే సో ఇది ఏ విధంగా సాల్వ్ చేద్దామని చూద్దాం సో దీనికోసం మనం వచ్చేయమంటే రిటర్న్ కూడా మనకు వచ్చేయమంటే స్ట్రింగ్ అనేది తీసుకుంటున్నా ఎందుకంటే మనకి మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చేది కూడా మనకు వచ్చేయమంటే స్ట్రింగ్ అలానే వస్తుంది అంటే స్ట్రింగ్ అరేలోనే సో కాబట్టి స్ట్రింగ్ అరే అనేది తీసుకుంటున్నా ఆన్సర్ లిస్ట్ ఓకే ఓకే ఇప్పుడు మనకు వచ్చేయమంటే ఈ ఆర్ఏని మనం వచ్చేయమంటే స్ట్రీమ్ కనెక్ట్ అనేది చేద్దాం ఈఆర్ఆర్ ఆర్ఏ స్టార్ట్ స్ట్రీమ్ లిస్ట్ ఈ లిస్ట్ని పాస్ చేస్తున్నా డాట్ ఓకే మనకు వచ్చేయమంటే దీన్ని మనం వచ్చేయమంటే చెక్ చేయాలి మనకి ఏదైతే యూనిక్గా ఉందో లేదో అనేది సో దీనికోసం నేను వచ్చేయమంటే సేమ్ యాజ్ చేసుకుని మనం వచ్చేయమంటే ఫిల్టర్ మెథడ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం సో ఈ ఫిల్టర్ మెథడ్ యూజ్ చేసుకొని నేను వచ్చేయమంటే ఓడ్ ఎవ్రీ ఓడ్ అనేది వస్తుంది సో నెక్స్ట్ లైన్కి అనేది మూవ్ చేసుకున్నాం కొంచెం బాగుంటుంది చూసేదానికి ఓకే ఓకే ఈ వచ్చే ఓడ్ని నేను వచ్చేయమంటే చెక్ చేస్తున్నా ఓకేనా ఆర్ఏఎస్ ఓకేనా ఏఆర్ఆర్ ఏఏ ఫైవ్ ఎస్ ఆర్ఏఎస్ డాట్ స్ట్రీమ్స్ ఓకే సో ఈ ఆర్ఏఎస్ డాట్ స్ట్రీమ్స్ ఓకేనా లో మనం వచ్చి ఉంటే మళ్ళీ నేను వచ్చి సేమ్ యాజ్ చేసుకుని నా యొక్క లిస్ట్నే పాస్ చేస్తున్నా లిస్ట్ ఓకేనా ఈ లిస్ట్ డాట్ ఫిల్టర్ ఓకే ఎస్ ఓకేనా డబుల్ ఈక్వల్ ఓకే మనకు వచ్చేయమంటే ఎస్ అనేది తీసుకుంటున్నా ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు వచ్చేయమంటే స్ట్రింగ్ ఓకే నా వచ్చే స్ట్రింగ్ ఇక్కడ నార్మల్గా డబ్ల్యూ అనేది తీసుకున్నాం కాబట్టి ఎస్ అనేది తీసుకుని ఎస్ డబ్ల్యూ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ ఓకే సో ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫాక్షన్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ ఈ దీనికి ఈక్వల్ అయినవి వస్తే మనం వచ్చేయమంటే దీన్ని మనం కండిషన్ చెక్ చేస్తున్నాం మనకి దీని యొక్క కౌంట్ అనేది ఓకేనా నార్మల్గా వచ్చేయమంటే మనం దీనికి లెంత్ ఫైన్ వచ్చి వెళ్తే దానికోసం కౌంట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం స్ట్రీమ్స్లో కూడా ఓకే సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేయమంటే దీని యొక్క కౌంట్ అనేది మనకు వచ్చేయమంటే వన్కి ఈక్వల్ టు ఉంటే దాన్ని మాత్రం మనం తీసుకోవాలి సో అప్పుడు మనకు వచ్చేయమంటే ఎప్పుడైతే మనకి ఏదైతే యూనిక్గా ఉంటుందో అది మాత్రం మనకు వస్తుంది సో దీన్ని మనం మళ్ళీ అరేకి అనేది కన్వర్ట్ అనేది చేసేద్దాం దీనికోసం నేను ఏమంటే టూ ఆర్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నా ఇంకా స్ట్రింగ్ కన్వర్ట్ చేయాలి కాబట్టి స్ట్రింగ్ అరే కోలన్ కోలన్ న్యూ ఓకే మీకు ఇప్పుడు ఏమంటే నార్మల్గా వచ్చేయమంటే ఏదైతే యూనిక్గా ఉంటుందో అది మాత్రం వస్తుంది డూప్లికేట్ ఉండేవన్నీ మనకి రిమూవ్ అనేది చేస్తుంది అది డూప్లికేట్ అయింటే ఓకే సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ప్రింట్ అనేది చేద్దాం సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎలైన్ మనకు వచ్చేయమంటే ఆర్ఎస్ ఆర్ఎస్ డాట్ టూ స్ట్రీ ఆఫ్ మనకు వచ్చేయమంటే ఆన్సర్ లిస్ట్ ఓకే ఇప్పుడు నేను రన్ అనేది చేస్తున్నా మనకు వచ్చేయమంటే సేమ్ మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ అనేది మనకు రావ
సో ఇప్పుడు మీకు క్లియర్గా ఈ ప్రోగ్రామ్కి ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి అనేది అండర్స్టాండ్ అయింది ఏంటంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ వచ్చి మనకు వచ్చేటే సెంట్రికోలో మనకి త్రీ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ని అడిగిన ఒక ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అనమాట ఓకే ఓకే దీంట్లో మనం నార్మల్గా వచ్చేయమంటే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనం వచ్చేయంటే యారో ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసే సమ్ ప్లేస్లో మనం వచ్చేయమంటే డైరెక్ట్గా మనం వచ్చేయమంటే మెథడ్ రెఫరెన్స్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి నేను వచ్చేయమంటే ఇక్కడ మనం తీసుకున్నది ఏమంటే డబ్ల్యూ ఓకేనా ఈ డబ్ల్యూ అనే దానికి ఈక్వల్స్ ఓకేనా డబ్ల్యూ కోలన్ కోలన్ ఈక్వల్స్ మనకు నార్మల్గా ఈక్వల్స్ అంటే మనకి చెక్ చేసే ఒక మెథడ్ అనేది ఉంటుంది ఈక్వల్స్ మెథడ్ అని సో ఇప్పుడు ఏమంటే మనకి ఈ దీంట్లో వచ్చేది మనకి ఈ డబ్ల్యూని ఈక్వల్స్ చేస్తాం ఈక్వల్ అయితే మనకు అప్పుడు కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫాక్షన్ అవుతుంది అంటే ఫిల్టర్ చేసుకుంటుంది వాటిని ఓకే సో ఇది దీన్ని మెథడ్ రెఫరెన్స్ అంటాం సో ఇలా మనం యూజ్ అనేది చేస్తాం ఇప్పుడు మీకు క్లియర్గా ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి అనేది క్లియర్గా అండర్స్టాండ్ అనేది ఏంది అనుకుంటే ఒకవేళ మీకు డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ నేను చేయండి నేను మళ్ళీ ఒకసారి కాంటాక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇది ఇస్తాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ అనేది చేసుకోండి అలానే పక్కన బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్ అనేది యాక్టివేట్ అనేది చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో సీ వన